Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать. И на самом деле мне вот сейчас вот, хоть это да, это реклама, но это реклама на самом деле обалденного тренажера. Масса тренажеров каких-то есть, но вот этот тренажер кистевой называется X1 Pro. Мне совершенно приятно даже его прорекламировать, потому что вещь обалденная. Это кистевой тренажер для отжимания, именно боксерских отжиманий и как раз нарабатывание алгоритма ударного действия, которое при отжимании происходит фактически то же самое, как и ударное движение. Масса, конечно, там вариантов отжиматься, укрепление костей, там на гирях, на обручах отжимается, еще на чем-то. Но именно при этом тренажер гениальный и просто, честное слово. Именно этот тренажер, делая этот хват, позволяет, точнее не позволяет вашему кулаку ломаться, становиться каким-то другим образом. Он именно позволяет стоять только в одном положении, потому что вот эта вот выпуклость, так называемая точечка, и вы как раз становитесь именно вот двумя костяшками, надевая тренажер между пальцами, указателем и средним, и фиксируя его в кулаке, наклоняя, ставя, уделая упор лежа на руке, у вас получается, что кисти безвыходно не гуляют, вы не можете как отжиматься там на ладонях или э, заваливая кисть так и так, там укрепление костей, но здесь именно укрепление ударного положения кулака, фиксация именно ударного положения кулака. Прямая кисть, четко, сжата, ну и естественно, конечно же, что и предплечье, и сустав кистевой здесь укрепляются. И безусловно, конечно же, что это помогает нам наработать алгоритм ударного действия при отжимании. Вот давайте, Андрей, нам поможет сейчас попробую, да, просто на его примере, мне будет удобнее а, доходчиво объяснять. Да, надевай, то есть длинная да, часть, молодец, да. Вот пер, первично все встал, вот просто первично попробуй встать, устоять. Да. Встать, устоять, уже видишь, уже начинает и мышцы кора работать здесь, да, какие-то. Уже приходится равновесие, уже приходится делать напряжение, но чуть-чуть уже руки поставь, чуть-чуть. Да, и ногами немножко назад уйди, чтобы Са, уйди чуть-чуть ногами назад. Вот если сбоку посмотреть, то видите, немножко получается, что как бы плечо, кулак чуть-чуть впереди. И посмотрите внимательно, опускаясь вниз, локти вдоль тела уходят. Уходят локти вдоль тела. Шикарно. А теперь поднимаясь, вы не просто выпрямляете руки, как на обычном отжимании. Вы делаете вращение в плечевом суставе. Крути, плечо крути. Нет, дорогая, ты стал подниматься. Вот эта выпуклость, она и позволяет тебе вращать плечо. Крути, 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 крути. Выдавливаешь. О! И в конце, ну, чуть-чуть перекрутил кисти. И в конце у вас произошло выпрямление за счет вращения. И в самом конце вы еще продавили. То есть еще больше, как бы, и трапеция сработала, и плечевой сустав. Вот давайте мы сейчас с вами сбоку посмотрим, вам будет это более удобно видеть. Ложись вот здесь так. Еще раз, давай. Еще раз немного, да, руки на ширине плеч, чтобы кулаки были прям под плечами. И локти уходили вдоль тела, чуть-чуть назад еще. Вот, чуть-чуть, чтобы немножко как бы впереди были немного, да. Опускаешься, я помогаю тебе. Давай, помогай, я тебя поднимаю прям. Вращай плечо, вращай, 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 вращай. Продавливай, во! Вот шикарно сделал, вот и в конце продавил. Доходчиво? А? Дай, тяжело. тяжело. И вот здесь как раз тяжело-то в том-то и заключается, что... Когда ты начинаешь именно вращать плечо, тебе проще будет. Но включаются мышцы вот здесь. Да. А они зачастую не сильно развиты в ударном движении. Вот еще раз, посмотрите на меня. Опускаясь, вращение идет. Локти ушли. Фактически плечи над гантелями. И посмотрите, что я делаю. Не вот это поднимание, не просто переворот, а я вдавливаю плечо. То есть у меня именно и началось вот это движение. То есть у меня первично и сработали как раз мышцы плеча, трапеции, передние, там, задние мышцы даже, не знаю, сейчас прощусь, например, все сработало. Как и есть ударное движение. Не, можно ударить и так, конечно же. Но мы с вами разбираем именно вот этот плечевой сустав. Огромный, сложный, тяжелый, который имеет мышцы, которые позволяют. Ну и естественно, что просто стоять и выпрыгивать. Масса упражнений можно сделать, а можно сделать еще вообще бомба. Замечательно. То есть еще и взрыв добавить. 
Ну и, конечно же, ребята, безусловно, что, как к любому тренажеру, нужна что? Сноровка. Вот, взять, попробовать постоять. Естественно, что неподготовленный человек, Андрей, спасибо, неподготовленный человек на кисти, можно делать на коленях. Постоять, полу отжимания, просто даже отжимания. Это вот мы сделали сейчас именно как бы ударное движение, да? Но можно сделать и простые отжимания. На, шире руки поставить, чтобы 90 градусов было. Сделать отжимание простое. Тоже очень довольно-таки точечное действие. И опять... Опять кулаки, опять фиксация здесь э, кистевого сустава. Уникальный для меня, в моем понимании, тренажер. Еще раз, вот X1 Pro. Простенько и со вкусом. Может быть, чуть побольше можно было бы сделать. Ну, нет, вполне достаточно. Вполне достаточно. Так, ну, искренне рекомендую любого уровня спортсменам и тренерам. Искренне, мне очень понравилось. Все. До встречи. X1 Pro. Рекомендую. Все ребята у меня сейчас в начале тренировки подходят, потом в конце делают. Понимание самого ударного движения. Включение плеча, как подводящее упражнение, конечно же, да. До встречи. Всего доброго.